എല്ലാവർക്കും എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഐ ബി പി എസ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഐ ബി പി എസ് എക്സാമിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഐ ബി പി എസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഐ ബി പി എസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളിലേക്കാണ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സാം ഏതൊക്കെ ഡേ സമയത്താണ് വരുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എപ്പോൾ വരും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എന്താണ് ഐ ബി പി എസ് എന്നത് ഐ ബി പി എസ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഐ ബി പി എസ് എന്നത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ ആണ് ഐ ബി പി എസ് എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ ഇത് എന്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആർ ബി ഐയുടെയും ആർ ബി ഐ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എൻ ഐ ബി എം നാഷണൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഐ ബി പി എസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഐ ബി പി എസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി ആർ ബി ഐയുടെയും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ ഐ ബി എം എന്നതി എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കീഴിലാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളിലേക്കാണ് ഐ ബി പി എസ് വഴി റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകളിലേക്കാണ് ഐ ബി പി എസ് പ്രധാനമായിട്ടും റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ നബാഡ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്ക് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് ദേന ബാങ്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ബറോഡ ഇന്ത്യ മഹാരാഷ്ട്ര യു സി ഒ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡി ബി ഐ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഓറിയൻ്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് സിൻ ബാങ്ക് ഇത്തരം ബാങ്കുകളിലേക്കാണ് ഐ ബി പി എസ് വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബി ഐ ഒരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ബാങ്കാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഐ ബി പി എസ് വഴിയല്ല റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എസ് ബി ഐ നേരിട്ടാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റീക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബാങ്കുകളിലേക്കാണ് ഐ ബി പി എസ് വഴിയുള്ള റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെ എക്സാംസ് ആണ് ഐ ബി പി എസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ബി പി എസ് എസ് ഒ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ളതാണ് ഐ ബി പി എസ് പി ഒ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറിൻ്റെ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് ക്ലർക്ക് പോസ്റ്റ് ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബി അപ്പോൾ ഐ ബി പി എസ് എസ് ഒക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ബി പി എസ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എം ബി എ എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഐ ബി പി എസ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് അനലറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ഐ ബി പി എസ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യത ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഏത് റീജിയൻ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബാങ്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് ഐ ബി പി എസ്
തേർഡ് ഓഫീസർ സ്കെയിൽ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ സ്കെയിൽ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ പിന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ പല ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പല പോസ്റ്റിലേക്കും ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും അതിന് തുല്യമായ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അപലിഷണീയമായ യോഗ്യതകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഐ ബി പി എസ് പി ഇ ഒക്കും ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്കിനും ഐ ബി പി എസ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർക്ക് മുപ്പതിന് മുപ്പതിന് മുപ്പത് കവിയരുത് എന്നാണ് പ്രാ ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്കിന് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കവിയരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മുകളിൽ പാടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും താഴ്ത്തത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ട യോഗ്യത ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രിയും പിന്നെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോളജ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വൺ അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി അഗ്രികൾച്ചറിലോ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിലോ ഫോറസ്ട്രിയിലോ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ലോ എക്കണോമിക്സ് ഇവയൊക്കെ ഇവയ്ക്കൊക്കെ മുൻഗണനയുണ്ട് ഇവ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന കൂടുതലാണ് പിന്നെ സ്കെയിൽ ടു മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി അല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ എന്നിവയിലുള്ള നോളജ് കൂടി മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രമാണ് ഈ എക്സാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഐ ബി പി എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റും എക്സാം ഡേറ്റുകളും അവസ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റും ഫീ പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാ ഡേറ്റുകളും കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക തെറ്റുകളൊന്നും വരാതെ കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ദെൻ ഫീ പെൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതിൻ്റെ ചലാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് അതിൽ സിഗ്നേച്ചറും ഫോട്ടോയൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഏതെങ്കിലും കഫേയിലേക്കൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സാമിനേഷൻ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ട ലിങ്ക് ഓൺലൈനായിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാം അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാം എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സാം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രിലിമിനറിയിൽ മാർക്കുള്ളവർക്ക് മെയിൻസ് എക്സാം എഴുതാം അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂവും ഉണ്ടാകും ഇൻ്റർവ്യൂവിലെ ഇതിൽ മൂന്നിൻ്റെയും മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരിക ഓക്കെ പ്രിലിമിനറിയിൽ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെയിൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രിലിമിനറി
ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐ ബി പി എസ് പി ഒ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എക്സാമിൻ്റെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ എക്സാമിലേക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം സമ്മറി നോക്കിയാൽ പോസ്റ്റ് നെയിം എന്താണ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറിലേക്ക് എത്ര വേക്കൻസികളാണ് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ബാങ്കുകളായിട്ട് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വേക്കൻസികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം മോഡും ഓൺലൈൻ ആണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഏജ് ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിയുടെ ഇടയിലായിരിക്കണം സാലറി അമ്പത്തിരണ്ടായിരം മുതൽ അമ്പത്തി മൂവായിരം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറല്ല അമ്പത്തി മൂവായിരമാണ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സാലറി സ്കെയിൽ എത്രയാണ് അമ്പത്തിരണ്ടായിരം മുതൽ അമ്പത്തി മൂവായിരം വരെയാണ് സാലറി സ്കെയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് എടുത്തു നോക്കാനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഐ ബി പി എസ് ഡോട്ട് ഇൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ അതിപ്പോൾ നടക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് എൻഡ് ചെയ്തു ഇനി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും ഒക്ടോബറിലാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ ബി പി എസ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറിൻ്റെ ഓഫീസർ എക്സാം ഡേറ്റ്സുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഡേറ്റ് എന്നാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിലായിട്ടാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴാണ് വരിക നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ മാസത്തിലാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി സ്കോർ കാർഡ് വരുന്നതും നവംബറിൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ മെയിൻസിൻ്റെ അടുത്തത് മെയിൻസ് എഴുതാനുള്ള മെയിൻസ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നതും നവംബറിൽ തന്നെയാണ് മെയിൻസ് എക്സാം ഡേറ്റ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ആണ് നവംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി ആണ് മെയിൻസ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡിസംബർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അടുത്തത് മെയിൻസിൻ്റെ സ്കോർ കാർഡും ഡിസംബറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കോൾ ലെറ്റർ വരുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കോൾ ലെറ്റർ വരുന്നത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഐ ബി പി എസ് പ്രൊവിഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിസിൽ ഈ മൂന്ന് മാ മൂന്ന് എക്സാം അതായത് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിലെ മാർക്കുകൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് സിലബസ് നമുക്ക് സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാം പാറ്റേൺ ആണ് ഏതൊക്കെ എക്സാം പാറ്റേണിൽ കൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊച്ചു ചെറിയൊരു സമ്മറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി റീസണിങ് എബിലിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റീസണിങ് എബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മെയിൻസിൽ മെയിൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പോയിൻറ്റോ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാൽ കൂടി ഇതിൽ മാർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ലിസ്റ്റിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ സമയം ഡ്യൂറേഷൻ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറാണ്
data analysis and interpretation arubadu mark in the question general economy and banking awareness in the nalpadu mark in the question english language letter writing and essay the separate to go to the regular dana adi netra mark in the name irivatanju mark in the name question than the regular okay apa total marker irinuti irivatanjilana mains in the mark where another adi nishesha markum നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഈ രീതിയിലാണ് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേണും എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഐ ബി പി എസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഏകദേശം ഇതേ കണക്കിൽ തന്നെ ഈ ഇതേ കണക്കിൽ തന്നെ വരും ഒരു ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാ വർഷവും ഐ ബി പി എസ് എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിവുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ബി പി എസ് വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ റീക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിട്ടാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പരമാവധി എക്സാം എഴുതുക സിലബസൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഐ ബി പി എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാം ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഐ ബി പി എസിന് പരമാവധി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു